ൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ നമ്മയും കുടുംബത്തെയും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ റബ്ബിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ റമലാനിലെ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ജുമായിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടാനും നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വരുന്ന റമലാനിൽ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ അതിന് തോഫീക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മൊമിനിങ്ങളെ ഇന്ന് മുതൽ ഇൻഷാ അള്ളാ പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ നമ്മുടെ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് ലുഹർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വർഷം തോറും നടന്നു വരാറുള്ളത് പോലെ പ്രഗത്ഭരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ദീനി മജിലിസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സാധ്യമാകുന്നവരൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക കാരണം റമലാനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനൊക്കെയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം കാരണം റമലാൻ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ വന്നുപോയ ദോഷത്തിന്റെ കറകളെ കൽബിൽ നിന്ന് നീക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെയും റമലാനിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്ന് എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കൽ തന്നെയാണ് എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേവലം വിജ്ഞാനം നേടാൻ മാത്രമല്ല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽമ് നേടൽ മാത്രമല്ല എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം പിന്നെയോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരല്പ സമയം എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് നൂറ് റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹൈറാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സഹീഹായ ഹദീസാണ് എന്താണ് ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഇമാം നസായി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാൻ ഇബിനു മാജ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാൻ അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാൻ തിരുമുതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാൻ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് അർത്ഥം അബൂദർത്തങ്ങളുടെ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് മുത്തിനബി പറയുന്നു നീ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരായത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഒരായത്ത് അത് ശരിക്കും ഓതാൻ പഠിക്കുക ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതാണ് നീ നൂറ് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹൈറ് ഇത് പഠിക്കലാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം അത് റമലാനിലാണെങ്കിലോ അതിന്റെ പവിത്രത എത്രയാൻ മൻഹലറ മജിലിസൽ ഇൽമിഫി റമലാൻ പരിഗണിച്ച് പുണ്യ റമലാന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരാൾ റമലാനിൽ എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്താൽ അയാൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും അള്ളാഹു ഒരു കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തിന്റെ കൂലിയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പക്ഷെ തൗഫീക്ക് വേണം അള്ളാഹു ആ തൗഫീക്ക് നമുക്കൊക്കെയും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വയോവൃദ്ധനായ സ്വന്തമായി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത കബീസത്തുബിനുൽ മഹാരിഫ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു ഒരിക്കൽ മുത്തറസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആഗതനാകുന്നു ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് വിഷമിച്ചാണ് ആ വയോവൃദ്ധനായ സഹാബി വര്യൻ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസം കണ്ടപ്പോ മുത്തിനിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് 
വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അലട്ടുന്നുവല്ലോ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവല്ലോ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ കാര്യം ശരിയാണ് കബുറത്ത് സിന്നി പ്രായം വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്റെ ഞെട്ടും ബോൾട്ടുമൊക്കെ ലൂസായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഈ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ ലിത്തു അല്ലി മനി മായം ഫൗനില്ലാഹു ബിഹി ഹൈറാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഇൽമ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അത് കേൾക്കണം അത് പഠിക്കണം ആ ഒരു താൽപര്യത്തോടെയാണ് ഈ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ആ വയോവൃദ്ധനായ സഹാബിവര്യൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി ഒന്ന് ഇൽമ് കിട്ടണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ വരവിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു തരാം ഭീസത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇൽമ് കിട്ടണമെന്നൊരു താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുകടന്ന ഓരോ മണൽത്തരികളും ഓരോ കല്ലുകളും ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും ഇല്ലസ്തഫറലക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയാണ് കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴികളിൽ ഒന്നാണ് എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം റമല്ലാനിൽ ശീലിക്കാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാ പരമാവധി എപ്പോഴും ഉലു ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതേ റമല്ലാനിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കണം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ദോഷങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും ദായിമായിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം റമല്ലാൻ കാര്യമായും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പരിഗണന കൊടുക്കണം ൾ ഒരു ദിവസം സഹാബികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ ഒരു കാര്യം ആ കാര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ദോഷങ്ങൾ നല്ല പോലെ പുറത്തു തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദറജയെ ഉയർത്താനും സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ മുത്തറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ സഹാബികളോട് ചോദിക്കുന്നു ആകാംക്ഷയോടു കൂടെ നബിയെ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് സഹാബികൾ മറുപടി പറയുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നിങ്ങൾ ഉളുവെടുക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരൽപ്പം വെള്ളമെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കഴുകലോടുകൂടെ ആ മുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ടോ അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദോഷത്തിന്റെ കറ നീങ്ങാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം നിങ്ങൾ ഉളുവെടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൈ കഴുകുമ്പോ ഈ കൈ കൊണ്ടുണ്ടായ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെയും ആ വെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് നീങ്ങി പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് ഉലു മുറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉളുവെടുക്കുക ഇത് ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ടൊരു വിവാദത്താണ് ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അള്ളാഹു കഷ്ഫിന്റെ ഇൽമു കൊടുത്ത ചില മഹാന്മാർ ഒരാൾ ഉളു എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് യുമായിരുന്നു എടാ നീ ഇന്നാൽ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തുന്നുള്ള ആളായിരുന്നു അദൃശ്യജ്ഞാനം അറിയാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരാൾ ഉളു എടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കൂഫയിലെ ഒരു കൊളി പൊതു കുളിപ്പുരയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു 
ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉളുവ് എടുക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു പൊതു കുളിപ്പുര ആ കുളിപ്പുരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അയാൾ എത്തവല്ല ഓ ഉളു എടുക്കുകയാൻ അപ്പോൾ ആ ഉളുവിന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പുന്നുമോനെ നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അവരവല്ലാതെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ അടയാളം കൃത്യമായി ഞാൻ നിന്നിൽ കാണുന്നു അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പോലും എന്റെ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ഞങ്ങൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി തർക്കത്തിലായി അങ്ങനെ ആ ഒരു തർക്കം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു വിവരം ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയുമല്ലാതെ മറ്റൊരാളും അറിയില്ലല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ മറുപടി അതിന്റെ കൃത്യമായ അടയാളം നിന്റെ ഉലുവിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ നീ മ്യൂസിക്കുകൾ ധാരാളമായി കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നോടതാരും പറഞ്ഞതല്ല നിന്റെ ഉലുവിന്റെ വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ അടയാളം കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് അവസാനം ഇമാം അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്തു പഠിച്ചോനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉലുവിന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നീ എനിക്ക് തന്നു അതെനിക്ക് വേണ്ട ആ കഴിവ് നീ തിരിച്ചെടുക്കണം കാരണം പല ആളുകളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് നല്ല മതിപ്പുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പോലും അവര് ചെയ്ത ചില തെറ്റുകൾ ഞാൻ ഇതിലൂടെ അറിയുന്നു അവരെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്ത ചിന്ത എന്റെ കൽപ്പിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കശ്മിന്റെ വിൽമ നീ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണമെന്ന് മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാഹു ദുവാ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ മുമിൻ ഉലൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ശുദ്ധിയായി കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദിവസം ബിലാർ അലി അള്ളാഹു നഹിവിനെ സുബി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ മുത്തറസൂല് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ബിലാലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അള്ളാഹു സ്വർഗം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ബിലാൽ ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരാൾ ഓടുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ആരാണതെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണല്ലോ ബിലാൽ എന്റെ മുന്നിൽ സ്വർഗത്തിൽ അഭിമാനത്തോട് കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ഓടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അംബിയാക്കളുടെ സ്വപ്നാണല്ലോ അംബിയാക്കളുടെ സ്വപ്നം അത് വഹിയാണ് അവര് പേക്കിനാവ് കാണുകയില്ല ബിലാൽ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല ബിലാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മുന്നിലൂടെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നീ ഓടുന്നു നിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അതെത്ര വലിയ ഒരു പദവിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉന്നതമായ ദർജ നീ കരസ്ഥമാക്കിയത് ബിലാൽ ഇതങ്ങ് കേൾക്കേണ്ട താമസം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു ദറജ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അത് ഇതുകൊണ്ടാവാം ഏതുകൊണ്ട് ഉലുവ് മുറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ഉലുവെടുക്കും അതെനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉലുവ് മുറിഞ്ഞാൽ പരമാവധി നേരത്തെ ഞാൻ ഉലുവെടുക്കും മാത്രമല്ല ഉലുവെടുത്താൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടിറക്കയത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും ഉലുവിന്റെ രണ്ടിറക്കയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഹൗലിൽ നിന്ന് ഉലുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഏത് നിസ്കാരാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അതോടൊപ്പം ഉലുവിന്റെ രണ്ടിറക്കയത്തും കൂടി എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉളുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തഹിയത്ത് എന്ന രണ്ടിറക്കാഴത്ത് സുന്നത്തും ഉലുവിന്റെ രണ്ടിറക്കാഴത്ത് സുന്നത്തും ലുഹുർ എന്ന നാലിറക്കാഴത്ത് ഫർലും അങ്ങനെ നെയ്യത്ത് ചെയ്യലോടുകൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നൊക്കെ എന്നതുപോലെ ഈ ഒരു നെയ്യത്ത് കൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും ആ നെയ്യത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉലോവിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ആ വെള്ളം വറ്റുന്നതിന് മുമ്പാണ് 
ഒന്നു എടുത്ത വെള്ളം സ്വമേധയാ ഉണങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഉലുവിന്റെ രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്തിന്റെ സമയം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ നീയത്തുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ട് അന്നൊക്കെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ റമലാനിലെ ഫർലിന്റെ നീയത്തോടൊപ്പം നാളെ തിങ്കളാഴ്ചയാണല്ലോ റബ്ബെ ആ തിങ്കളാഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുക ഉലൂഹിതായിമാക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം മൊമിനിങ്ങളെ ഒരു മൊമിനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള ഇത് സംഗതി നിസ്സാരമാണെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധി ഒരു മുമ്മിൻ തന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടപാടെ അവന്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞു അയാൾ സലാം മടക്കി എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂലി നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നിസ്കാരം ഖുർആാനോത്തും മാത്രാണ് വിപാദത്തുനിന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു താല പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മുമിൻ മറ്റൊരു മുമിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ വജഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാക്ഷിച്ച് എന്നാൽ മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ഇവർ രണ്ടു പേരിൽ നിന്നുമുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഏതുപോലെ ഒരു മരം പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം അത് ഉണങ്ങി അതിന്റെ ഇലകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഈ ഇലകൾ എപ്രകാരം കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ അതുപോലെയാണ് ഒരു മുമ്മിൻ മറ്റൊരു മുമ്മിനിന്റെ കൈ പിടിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് റഹ്മത്തിന്റെ പത്തല്ലേ പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ അപ്പൊ സഹചാരിയുടെ ഒരു കലക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാൻസർ രോഗം അനുഭവിക്കുന്നവർ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുള്ളവർ അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ആളുകളിലേക്കും ഇത് എത്തുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മുത്തിനബി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര നിന്റെ ഒരു സഹായത്തിന്റെ കാരണത്താൽ നിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാരണത്താൽ നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കാരണത്താൽ മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ ഇല്ലാഹുരിമലക്കാ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹുരം മലക്കിനെ പടക്കും 
പ്രകാശം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മലക്കിനെ പടക്കുന്നത് നരകത്തെ കാക്കാൻ ഒരുപാട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു പടച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റബ്ബു കൊണ്ടാണ് റബ്ബിന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നതുപോലെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പടക്കും ആ മലക്കിന്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ ആ മലക്കിന്റെ ജോലി ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ ആരുടെ കാരണത്താലാണോ സന്തോഷമുണ്ടായത് അയാൾ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ മലക്ക് വിവാദത്തിലാണ് ആ വിവാദത്തിന്റെ കൂലി ഇയാൾക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് മലക്കിനല്ല മലക്കിനെന്തിനാ കൂട്ടരെ കൂലി മലക്കുകൾക്ക് സ്വർഗമില്ല മലക്കുകൾക്ക് നരകമില്ല അവരുടെ വിവാദത്തിന് പ്രതിഫലവുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും സുചൂതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിക്രു ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള എല്ലാം തസ്ബീഹിലാണ് പക്ഷെ ആ കാരണത്താൽ മരങ്ങൾക്കല്ലാകു സ്വർഗം കൊടുക്കൂല വന്യജമുചറുയസ്തുതാൻ വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് സുചൂതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പക്ഷെ ആ സുജൂതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മരത്തിനും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കൂല കാരണം അത് ആ നിലയിലാണ് അള്ളാഹു അതിനെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യർക്ക് നല്ലതും തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റബ്ബവന് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് മലക്കുകളോ ആ മലക്കുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല അവർക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂലിയില്ല ഈ പടക്കപ്പെട്ട മലക്കിന്റെ വിവാദത്തിന്റെ കൂലി ആരുടെ കാരണത്താലാണോ ആ മലക്കിന് പടച്ചത് അയാൾക്കാൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കി എന്നിട്ട് ഹബീബായിതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലെത്തിയാൽ മലക്കു ആ മലക്ക് ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഖബറിലേക്ക് ചെല്ലുമല്ലോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്ന സഹോദര നിനക്ക് എന്നെ പരിചയണ്ടോ ആര് ചോദിക്കും മലക്ക് ചോദിക്കും ആരോട് ചോദിക്കും ഈ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനായ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ട് കബറിലെത്തിയാൽ ആ വ്യക്തിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കും യാ ഫുലാൻ ആ തഴിരിഫുനി സഹോദര നിനക്ക് എന്നെ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് അയാൾ പറയും ലാ 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 അഴിരിഫുഖ്മൻ അൻസ് നിങ്ങൾ ആരാ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ അതിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അനസുറൂറ് അല്ലതെ അതഹൽ തഫി കൽബി ഫുലാൻ ഞാൻ ആരാന്നറിയോ ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ഇന്നാലിന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സഹായം കൊണ്ട് നീ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പടച്ച മലക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഇനി എന്റെ പണി എന്താന്നറിയോ അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം എന്താന്നറിയോ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാൻ ഏകാന്തതയില്ലാതെ ഇരുളില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടലില്ലാതെ അസ്വസ്ഥതകളില്ലാതെ ഈ കബറിൽ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ പണിയെന്ന് ഈ മലക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വലിയ വിവാദത്താൻ അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പരിഗണനയുള്ള സംഗതിയ നമ്മളും പരമാവധിയൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്തിനാണ് കൂട്ടരെ ഒരു നായയോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച കാരണത്താൽ വേഷയായ ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകി സ്വർഗം കൊടുത്തു എന്ന് മുത്തറസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണത് ഒരു പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കെട്ടിയിട്ടു ആ പൂച്ച ചത്ത കാരണത്താൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഹിതായത്തല്ലാഹു തിരിച്ചെടുത്തു അവൾ കാഫിറായി ചത്തുപോയി നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് എന്തിനാണ് മുത്തറസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് നായയോട് കരുണ കാണിച്ച കാരണത്താൽ ഒരു പെണ്ണിന് സ്വർഗം കിട്ടിയ വേശ്യയായ തമ്മാടിച്ചിയായ ഒരു പെണ്ണ് നട്ടുച്ച നേരത്തൊരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവാൻ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് 
അവൾ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ട വേഷയാൻ ദാഹിച്ച് തൊണ്ടവരണ്ട് വിഷമിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു അയാൾ അവൾ തന്റെ കാലിലുള്ള ഹുഫ അഴിച്ചിട്ട് ആ കിണറ്റിലേക്ക് കെട്ടിത്താഴ്ത്തി വെള്ളം കോരിയെടുത്തു ആർത്തിയോട് അവൾ കുടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹുഫ ധരിച്ച് അവൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോവാ അല്പം മകലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു നായയെ കണ്ടു കണ്ട തൊട്ടാൽ ഏഴു തവണ നിർബന്ധമായും കഴുകണം അതിൽ ഒരു തവണ മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം അത്രയും മുഖല്ലായ നജസാൻ ആ നായ മണ്ണ് നക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഒരല്പ നേരം മുമ്പ് ദാഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച പ്രയാസം എത്രയാൻ അതുപോലെ ഈ നായ പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവല്ലോ ഇവൾ വേഗമാവേലത്തി തിരിച്ചു നടന്നു ആ കിണറിന്റെ പരിസരത്ത് ചെന്നു തന്റെ ഹുഫ അഴിച്ചു കിണറ്റിലേക്ക് കെട്ടിത്താഴ്ത്തി വെള്ളം കോരിയെടുത്തു വേഗം വന്നിട്ട് ആ നായ കൊഴിച്ചു കൊടുത്തു ആർത്തിയോടെ നായ വെള്ളം നക്കി കുടിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന് ഇത് വലിയ സന്തോഷമായി ആ പെണ്ണിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമായി അവൾക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് കൊടുത്തു അവൾ മുമ്മിനായി അങ്ങനെ ആ കാരണത്താൽ അവൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടി എന്തിനാണ് മുത്തിനബീത് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കണം മറ്റൊരു പെണ്ണ് നിസ്കാരക്കാരിയായിരുന്നു നോമ്പെടുക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അവൾ പൂച്ച അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പൂച്ചയെ അവൾ കെട്ടിയിട്ടു ആ പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ആ പൂച്ചക്ക് പൂച്ച എവിടെന്നെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി അഴിച്ചു വിട്ടതുമില്ല അങ്ങനെ ആ പൂച്ച ചത്തുപോയി ഇത് അള്ളാഹുവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചുവല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ആ പെണ്ണിനോട് ദേഷ്യമായി അവൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുത്ത ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്തു ഈമാനില്ലാതെ കാരണത്താൽ ആ പെണ്ണ് നരകത്തിൽ എത്തി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു നായയുടെയും ഒരു പൂച്ചയുടെയും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ സന്തതികൾ ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുന്ന കാലത്തോളം പല നിലയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അയാൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റമലാൻ ഷെരീഫിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഷഹുറുൽ മുസാവാസ് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള മാസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ നിലയിൽ മറ്റു മനുഷ്യരെയും പരിഗണിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അതും ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഒരു മോമിനെ കാണുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് സലാം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്ക ഇല്ലെങ്കിലും സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അതെങ്ങനെ വലൗ അൻതൽക്ക അഹാക്ക ബിവജിഹിൻ തലീഖ് നിന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ചിരിച്ച് മറ്റൊരാളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്താൽ അതൊരു സ്വതക്കയാണെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സലാം പറയാനായി ദിവസവും അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങി നടന്ന സഹാബിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഒമ്മിനിങ്ങളെ കാണും കൈ നീട്ടി സലാം പറയാം അതിനുവേണ്ടി അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കും ചില്ലറക്കാരനല്ല മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങി നടക്കും ഒരു ദിവസം തന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ തുഫൈൽ എന്നവർ ചോദിച്ചോ അല്ല ഇബിനോമർ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒന്നും അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരോടും ഒരു വസ്തുവിനും വില ചോദിക്കുന്നതും കാണുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കച്ചോട ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ തന്നെയാ പോകുന്നത് അത് സലാം പറയലാണ് അഫ്ഷു സലാമ ബൈനക്കും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ ലാത്തുൽ ജന്നത്ത് ഹത്താ തുമ്മിനു നിങ്ങളാരും 
മുമ്മിനാകുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറൂല സ്വർഗം കിട്ടൂല പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളാരും യഥാർത്ഥ മുമ്മിനാവുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അലാതുല്ലും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയാതെ അള്ളാഹു സ്നേഹമിട്ട് തരാന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ അത് അഫ്ഷുസലാമൈനക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കലാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഭാര്യമാരോട് സലാം പറയുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് എപ്പോഴും സലാം പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവനാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്ന് സലാം ചൊല്ലി കയറുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറയാതെ കയറിരുന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഭാര്യയോട് ഉമ്മയോട് അനുജനോട് ജ്യേഷ്ഠനോട് മക്കളോട് സലാം പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അവനാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്തിനാണ് അതിൽ ലജ്ജ എന്തിനാണ് അതിൽ മടി അതൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇനി ദോഷങ്ങൾ എത്ര വലിയ ദോഷങ്ങളാണെങ്കിലും പൊറുക്കാൻ ഒരു വഴി മുത്തറസൂൽ പറഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാ ബാപ്പാക്കുമാക്കും ഹിതമ ചെയ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മാക്ക് ഹിതമ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എത്ര വലിയ ദോഷത്തിന്റെ കറകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്പ്രമമാകാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്കണംബുന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ഇബിന അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു വിഷമവുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരും വല്ലാത്തൊരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അവളെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അവളോട് വിവാഹഭ്യർത്ഥന നടത്തി ഒരു കുട്ടിനെ കണ്ടു വല്യ ഇഷ്ടായി എനിക്കെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവൾ ചേരുമെന്ന് തോന്നി അവളെ ഞാൻ വിവാഹഭ്യർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ അവൾ വിസമ്മതിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ സങ്കടായി കാരണം ആ കുട്ടി അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മറ്റൊരാൾ അവളെ വിവാഹഭ്യർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ അവൾ സമ്മതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു അതിന്റെ പേരിൽ അവളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിദ്വേഷമായി ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ അവളെ ചെന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇവന അപ്പാസങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു നീറ്റൽ അവൾക്ക് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തിനവൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു അല്ലാത്തൊരു തെറ്റാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നറിയോ എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ തോബ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ ഉടനെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസ് അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു എടാ നിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഫമാത്ത ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ഉമ്മ മരിച്ചോ എന്നാ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ കാര്യമായി റബ്ബിനോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറ്റിപ്പോയി റബ്ബേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഫത്തുബ് മസ്ത താഴ്ത്ത പഴിവിന്റെ പരമാവധി തോപ്പ് ചെയ്യേ അപ്പോൾ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ സദസ്സിലുള്ള ഒരാൾ ഇബിന അബ്ബാസങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അയാൾ എനിക്ക് തൗപയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാളോട് ആ ഉമ്മൊക്കെ ഹയ്യ 
നിങ്ങൾ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ മറുപടി നൽകി ഞാൻ ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ഹവറത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാളുകളെ കൊന്ന സംഗതി പറഞ്ഞു നിബി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാരണമില്ലാതെ മൂന്നാല് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തൗപ കിട്ടൂല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അയാളോട് ചോദിച്ചു ആ ഉമ്മുക്ക ഹയ്യ നിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാലാ ഉമ്മാക്ക് നീ പരമാവധി ഗുണം ചെയ്തോ ആ ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചോ അതാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തോപായം ആ സഹാബിയോട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടതാൻ അപ്പൊ ഇയാൾക്കും ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാക്ക് ചെന്ന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇയാളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്യ ബാപ്പാക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഏത് കറകളും ദോഷത്തിൽ കറകളും കൽബിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാ പവിത്രമായ റമലാനിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം കാരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ അകന്നു പോകട്ടെ എന്ന് അതിന് മുത്തിനബി ആമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ദോഷത്തിന്റെ കറപുരണ്ട കൽബുമായി കബറിലെത്തേണ്ട അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കിട്ടുമ്പോ കാര്യമായി നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പറയാൻ ദുവാ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് പലർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മസ്ജിദിനും മദ്രസക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നവരിൽ തന്നെ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മഹല് നിവാസികൾ കുടുംബങ്ങൾ പലരും പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അതുപോലെ ഇന്നലെ മുതൽ സജീവമായി നോമ്പുതുറയുടെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ല പലരും പലരും പുറത്തുള്ളവരാണ് യാത്രക്കാരാണ് കച്ചവടക്കാരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളൊരു ആതിഥേയരായി അവരെ അത് തുറപ്പിക്കാണ് അത് വളരെ പുണ്യപ്പെട്ടൊരു അമലാണ് അതിനോടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കണം പറ്റാവുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഹിദ്മത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം കാരണം അത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാൻ ഒരു വിഷമം തീർത്തു കൊടുത്തു അവന്റെ ഒരു പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവനൊരു സംഗതി എളുപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തരും അപ്പൊ നോമ്പറക്കാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയൊരു ഹിതമത്താണല്ലോ ഈ റമലാനിൽ ഒരല്പ സമയം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നീക്കിവെച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് എന്റെ വക ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൊടുത്തവർ അനവധി ആളുകളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഇലാഹായ റബ്ബെ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റബ്ബെ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഇത് ക്യാൻസറിന്റെ തുടക്കാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കിഡ്നി വല്യാനുഗ്രഹാൻ ഓരോ ദിവസവും എത്ര തവണയാണ് ഈ രക്തത്തെ അത് ശുദ്ധിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ലിറ്റർ രക്തത്തെയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ കിഡ്നി ശുദ്ധിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ഉറങ്ങാതെ ഒരു റസ്റ്റുമില്ലാതെ അതൊക്കെ നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ അതിന്നെ അതിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ റബ്ബേ കിഡ്നിയുടെ തകരാറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ 
ജീവിത ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും ഒരുമയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ നീ പറക്കത്തുള്ളവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബെ നിന്നിൽ നിന്നകലാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാ ഈ റഹ്മത്തിന്റെ പത്തിൽ ഞങ്ങൾ തേടുകയാണ് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബെ നിന്നിലെ കടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു തൗഫീഖ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നൽകണമേ റബ്ബേ ഇജാബത്ത് നൽകണമേ തമ്പുരാന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായതൊക്കെയും നീ ഞങ്ങളിലേ കടുപ്പിച്ചു തരണമേ തമ്പുരാന് ലഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് കാക്കണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായി റമദാനിൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നിരുന്ന മഹാനായ സൈനുല്ലുലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് ആ മഹാനുഭാവൻ അടക്കം ഈ മഹല്ലത്തിന് വേണ്ടി ഹിതമ ചെയ്തിരുന്ന ഈ മസ്ജിദിൽ പങ്കാളികളായിരുന്ന ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് മുമിനിങ്ങൾ ഇന്ന് കബറിൽ കിടക്കുക അള്ളാഹ് കബർ സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അവരെയൊക്കെ നീ റമല്ലാന്റെ ഉത്തക്കായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളും പോകേണ്ടവരാൻ അള്ളാഹുവേ ആ യാത്ര ഈ മാനോടെയുള്ള യാത്രയാക്കണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ മുഹ്ലിസിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആവേശവും ആനന്ദവും സന്തോഷവുമാക്കി തരണമേ റബ്ബേ കസ്വത്തുൽ കൽബ് ഹൃദയം മരവിച്ചു പോകുന്ന അസുഖത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാ ആർക്കെങ്കിലും നീ നരകം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണമേ റബ്ബെ നരകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഒരു കാലിടർച്ച വരുത്തരുത് പറച്ചോനെ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫിർദൗസ് നൽകണേ അള്ളാ ഫിർദൗസ് നൽകണേ അള്ളാ ഫിർദൗസ് നൽകണേ അള്ളാ ഹസ്ബുനീർ <laughs> 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 